வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ராமணன் நாம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்லோரும் வந்து பேசிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மல்டிமீட்டர் அந்த மல்டிமீட்டரில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது எப்படி எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மல்டிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இது வந்து ரொம்ப லோ காஸ்ட் தான் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஆர் ஒன் ஃபார்ட்டி தான் வரும் இதுக்குள்ளே என்ன பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக அதை எப்படி எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டிடுறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நடுவில் உங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதனால் நிறையா ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதில் வந்து ரெண்டு கேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேட்ரி என்ன பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிமீட்டர் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ரெண்டு நாள் தான் அந்த மல்டிமீட்டர் இருக்கிறதுல ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அதனால் எனக்கு கற்றுக்கிட்டு தான் நான் வந்துட்டு வீடியோவாக உங்களுக்கு போடுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நைன் வோல்ட் பேட்ரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இதில் ஒரு ஃபியூஸ் ஒன்று இருக்கும் அதாவது இன்கேஸ் ஓவர் வோல்டேஜ் ஆக்கிறாச்சு அப்படின்னா இல்லை நம்ம நாம்ப வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு மெசர் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபியூஸ் வந்து ப்ளோ ஆயிரும் ஸோ இந்த இந்த பேட்ரி மட்டும் தான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ பவர் சோர்ஸுக்கு ஓகே இதை வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன இந்த இடத்துல தான் ஃபியூஸ் இருக்கும் அது எப்படின்னா அது வந்து பிசிபிலேயே ப்ரிண்ட் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும் அது நமக்கு வெளியே ஃபியூஸ் கம்பி அந்த மாதிரி எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஸோ இதுதான் வந்து பேட்ரி இந்த பேட்ரியிலேருந்து நமக்கு பவர் அந்த பவர் வந்து இந்த மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது ஸ்டார்டிங்லேயே எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட்டு அது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ லாஸ்ட் எண்டில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரிஜினல் வீடியோ ஆடியோவில் அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சிங்க இந்த நாப் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எண்டு பாருங்கள் நல்லா கருகிடுச்சு அது எதனால் வந்தது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ எண்டில் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஆடியோவோட நான் போட்டிருப்பேன் முழுசாக பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வோல்டேஜ் வீட்டுக்கு வர வோல்டேஜை பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு நம்ம வச்சு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா டூ ஹண்ட்ரடில் வச்சோம் அப்படின்னா ஓவர் வோல்டேஜ் வரும் ஸோ அதனால் டூ அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வர வோல்டேஜ் வருது நம்ம வந்து டூ ஹண்ட்ரடில் வைக்க வேணாம் ஓகேங்களா இது வந்து வீட்டுக்கு வர வோல்டேஜ் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் அதுக்கு ரன்னூருக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் வச்சுட்டு நம்ம நம்ம அதை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன் ஆம்ஸு இதை வந்து நம்ம எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் வோல்டேஜ் ஏசி வருது ஏசி வோல்டேஜ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்டேஜ் வருது இது வந்து இந்த நாப்பில் போட்டு நம்ம இந்த செக்ஷனில் நம்ம அளந்துக்கலாம் பாருங்கள் அதேமாதிரி மேலேயும் நம்ம அளந்துக்கலாம் அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் வோல்டேஜ் வருது ஓகேங்களா இது வந்து ஏசி வோல்டேஜ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜாக் தூக்கி காமனில் இருக்கிறது மேலே நம்ம டென் ஆம்ஸில் வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ஆம்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் வந்து நான் ஆஃப் ரெக்டிஃபையர் கோசம் ஒரு டயோட் ஒரு டயோட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒன் ஆம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆனால் இதில் வந்து எவ்வளோ ஆம்ஸ் காட்டுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் டென் ஆம்ஸில் வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஆம்ஸ் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது மீதி எல்லாமே இதில் ட்ராப் ஆகுது ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் வந்து நமக்கு அவுட் புட் வர ஆம்ஸ் என்ன அப்படின்னா எயிட் அது ஜீரோ எயிட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டரை வந்துட்டு நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் இன்னும் எனக்கு சரியாக தெரியல ஸோ அதனால் இது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதேமாரி இந்த ஸ்கொயர் வேவும் எனக்கு தெரியல ஸோ இதையும் வந்து நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூட்டி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி பஸர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட் பயசிங் அப்படிங்கிறது இதில் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதில் இதில் வந்து ஃபார்வர்ட் பயசிங் இதில் வச்சிங்கன்னா இப்போ வராது ஏன்னா நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸில் நாப்பு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு ஆம்ஸில் வந்து நம்ம கீழே வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம்
நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதா இல்லை கெப்பாசிட்டர் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் அப்படின்னு வர வரைக்கும் நம்ம பிடிச்சிருக்கணும் அந்த வேலையில் போட்டு தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் டிசியில் போட்டு நம்ம வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோம் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்க டூ பாயிண்ட் செவன் அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் நல்லாயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு எல்இடி இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்க இதில் வந்து நீளமாக இருக்கிற லெக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மாலாக இருக்கிறது நெகட்டிவ் இது நமக்கு தெரியும் இதை நம்ம வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம இதில் வந்து க்ளோ பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா சம் வோல்டேஜ் வரும் அந்த வோல்டேஜ் வச்சு நம்ம வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா லைட் எரியும் ஓகே இது இந்த டை இதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் டயோடு தான் லைட் எமிட்டிங் டயோடு இதுவும் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம மினிமம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதாவது மினிமம் வேல்யூலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டர் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு உண்டான வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே போட்டிருக்கோம் அந்த வேல்யூ கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா பிசிப்லேயே உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க இந்த வேல்யூ வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மினிமம்லேருந்து போகலாம் மினிமமில் வச்சுட்டு ஒன் அப்படின்னு காட்டுச்சு அப்படின்னா ஒன்றை விட அதிகமான வேல்யூ ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம செக் பண்ணுறோம் திரும்ப ஒன் அப்படின்னு காட்டுச்சு அப்படின்னா திரும்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் வேல்யூ காட்டுற வரைக்கும் இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் எயிட் சம்திங் வருது அப்போ வந்து இது டென் கே அதாவது டென் கே அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்க்கலாம் இது வந்து பெரிய பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து எத்தனை வாட்ஸ் அப்படிங்கிறத சாரி எத்தனை கே அப்படிங்கிறது எயிட் டுவெண்ட்டி கே அது வந்து எயிட் டுவெண்ட்டி கிலோ ஓம்ஸ் போட்டிருக்காங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து எத்தனை ஓம் வருது அப்படின்ட்டு எயிட் டுவெண்ட்டி போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நம்ம இதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ எவ்வளோ டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் எயிட் எயிட் ஒன் த்ரீ அதாவது எயிட் தேர்ட்டின் அந்த ரேஞ்சுக்கு வருது நியர் பை வருது இது வந்துட்டு நாப் கொஞ்சம் கரெக்டாக இல்லை ஸோ அதனால் நியர் பை எயிட் எயிட் ஃபிஃப்டீன் அந்த ரேஞ்சுக்கு வருது இல்லை ஒரு வேளை இந்த ரெசிஸ்டர் போயிருந்துருக்கலாம் இல்லை லோக்கல் ரெசிஸ்டராக கூட இருக்கலாம் பாருங்கள் எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டியில் வந்து நிற்கிது இது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக தான் இருக்குது ஆனால் கீழே பிசிபியில் போட்டிருக்கு எயிட் டுவெண்ட்டி கே போட்டிருக்காங்க நம்ம இன்னொன்று நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இதில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்ட்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிசிபிலேயே போட்டிருக்காங்க வேல்யூ இதில் பாருங்கள் என்ன வேல்யூ போட்டிருக்காங்கன்னு இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ மீட்டரில் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து ஒன் கே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் நைன் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் வந்துருக்கு ஸோ நம்ம ஒன்னாக எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து ஒன் கே இதே மாதிரி தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவும் செக் பண்ணுறது அவ்வளோதான் இதில் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசி வோல்டேஜ் வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி தான் வழக்கம் போல் வந்து நம்ம அந்த செக்ஷனுக்கு திருப்பி வச்சுட்டு நம்ம செலக்டரில் ஸ்விட்ச் அந்த டிசி வோல்டேஜில் நம்ம போட்டு உங்களை நம்ம வந்து டிசி சோர்ஸை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஆஃப் ஒரு டயோட் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வோல்டேஜ் அளந்து காட்டுற பாருங்கள் டுவெல் வோல்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆனால் அவுட் புட் நமக்கு சிக்ஸ் ஏன்னா ஆஃப் வே அப்படிங்கிறதுனால இதெல்லாம் எப் என்பிஎன்ஏ பிஎன்பி எதுக்கு அது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அது என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் வேல்யூலே வச்சுக்கிட்டேன் டூ ஹண்ட்ரடு வைக்கல
இது வந்து அந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் பட் அது எப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யார் எப்படி யாராக சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதுதான் நடந்தது